일을 마치고 남자는 언제나처럼 퇴근길에 걷고 있었다. 그러다 문득 시선을 느껴 어느 집의 2층을 보았다. 그러자 어떤 아저씨가 창문 쪽에 서서 손을 흔들고 있었다. 그것도 얼굴 가득 미소를 띄운 채 왠지 불쾌했기 때문에 남자는 무시하고 집으로 돌아갔다. 그리고 다음날 남자는 평소처럼 일을 마치고 집으로 가고 있었다. 그리고 또 어제 그 집의 2층을 바라보니 아저씨는 역시 얼굴 가득 미소를 띄운 채 손을 흔들고 있었다. 불쾌했기 때문에 남자는 다시 무시해버렸다. 소문으로 의하면 그 아저씨는 정신이 이상해져서 가족조차 상대해주지 않아 쓸쓸한 나머지 매일 2층에서 지나가는 사람에게 손을 흔들어준다. 라는 것이다. 그 이야기를 듣고 남자는 아저씨가 불쌍해 보였다. 어느 날 남자는 퇴근길에 아저씨를 향해 손을 흔들었다. 그러자 아저씨는 정렬하게 손을 더 흔들었다. 저 아저씨 기뻐하고 있구나. 그날 이후로 남자는 매일같이 그 아저씨에게 손을 흔들었다. 그러던 어느 날 남자는 평소처럼 그 아저씨와 인사를 하고 있었다. 남자는 웃고 있는 아저씨의 모습을 보고 너무 기뻐서 어이! 라고 소리쳤다. 그러자 아저씨는 창문을 열고 이렇게 말했다. 지금 갈 테니까 해? 아저씨는 2층에서 떨어지셨다. 남자는 무서운 나머지 그 자리에서 도망쳤다. 다음날 퇴근길 아저씨는 장례를 치르고 있었고 남자는 그 자리에서 아저씨 그때 도망쳐서 죄송해요. 부디 좋은 곳으로 가길 바랍니다. 라고 사죄를 드렸다. 그러다 아저씨가 있던 방을 봤는데 방에 누군가 있다. 내가 헛것이 보이나? 헛것이 아니었다.